ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வீடியோவில் வந்து நான் இது ஹோம் தேட்டருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒன்று காட்டியிருந்தேன் இது வச்சுட்டு ரிவ்யூ மட்டும் வச்சுருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் இப்போ இன்னொன்று ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு தான் அந்த பார்ட்ஸ்லாம் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த போர்டு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலாம் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதுக்கான லிங்க் வச்சுருக்கேன் ஸோ பார்க்கணுன்னா போய் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் என்னென்ன எப்படி எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருப்பேன் இதில் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து அதை அப்படி நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அதுக்கான சர்க்கியூட் இருக்குது ஸோ இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீலேருந்து ஃபோர்டீன் பின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹீட்னிங்காக இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்னிங்காக இந்த பின்னாடி அலுமினியம் வச்சு இது பண்ணிட்டேன் ஸோ இதனால் இந்த ஐசியில் வர ஹீட் இல்லாமல் இதில் வந்து இறங்கிடும் ஸோ இந்த ஐசி வந்து கொஞ்சம் அப்போதைக்கு கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும் ஸோ இது ஹீட்டாக தான் இருக்கும் பட் இது நீங்கள் மாட்டல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து கண்டிப்பாக எரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கிரவுண்டில் இருக்கிற பின்னு எல்லாத்தையும் கீழே வளச்சிடலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது பின்னு ஏழாவது பின்னு அண்டு பன்னெண்டு பதிமூணு இந்த மூணு பின்னுமே நாலு பின்னுமே கீழாக்கில் வளைச்சிட்டு இந்த சிக்னல் பின்னை வந்து மேலே கூடி வளைச்சி ஒரு கெப்பாசிட்டியை கனெக்ட் பண்ணி இது பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதில் அப்படி தான் பண்ணிடுவேன் ஸோ ஓகே நான் இப்போ செஞ்சு போகிறேன் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வளைச்சிட்டேன் ஸோ ஒன் செவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் இந்த பின் வந்து ஒம்பதாவது பின் அதாவது சிக்னல் பின்னு ஸோ இதில் வந்து கீழே ஒரு கம்பியை டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் தென் மேலே வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி த்ரீ வா வோல்ட்டு ஒன் மைக்ரோஃபேரடு இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணி சால்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு கம்பி மூலமாக கிரவுண்டில் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுலேருந்து விசிசி மைனஸ் விசிசியும் இந்த மூணாவது பின்லேருந்து சாரி நாலாவது பின்லேருந்து ப்ளஸ் விசிசியும் எடுக்கணும் ஸோ உங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் மைனஸ் விசிசி ப்ளஸ் விசிசி இந்த ரெண்டையும் சிக்னல் பின் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறாப்பில் ஒரு வயர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து ரெண்டுக்கும் மூணு கிடையில் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணணும் அண்டு ஃபைவ் சிக்ஸ் கிடையில் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணணும் இங்கே வந்து ரெண்டாவது பின்னில் ப்ளஸ் இருக்கணும் அண்ட் தென் ஃபைவ் சிக்ஸில் வந்து ஆறாவது பின்னில் கெப்பாசிட்டரோட ப்ளஸ் இருக்கணும் ஸோ இந்த சைடு பிளாக் கலரில் இருக்கிற லைனுக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் அதாவது சின்னதாக கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் இந்த லைன் ரெண்டே வெட்டிட்டாங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு பொலாரிட்டி தெரியல அப்படின்னா அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பிளாக் கலரில் மைனஸ் மைனஸ் போட்டுருக்கு வந்து மைனஸ் ஓகே நான் இந்த இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்கணும் ரெண்டாவதுலேயும் ஆறாவதுலையும் ப்ளஸ் இருக்கணும் வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் நான் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ளஸ்ஸு விசிசி மைனஸ் விசிசிக்கு வந்து ஒயர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ப்ளஸ் விசிசி மைனஸ் விசிசி அண்ட் தென் ரெண்டாவது பின்னில் வந்து ப்ளஸ்ஸு மூணாவது பின்னில் வந்து மைனஸு அண்டு சிக்ஸ்த்து பின்னில் வந்து இதோட ப்ளஸ்ஸு மைனஸு கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கே இருந்து மைனஸ் எப்படி பார்க்கணுன்னா சைடில் அதே மாதிரி கோடு போட்டிருப்பாங்க அங்கே வந்து ஒரு சின்ன கோடு மட்டும் இருக்கும் இங்கே வந்து கோடு போட்டு அந்த அதில் ஒரு கட்டம் ரெக்டாங்கிளில் தான் பாக்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா அடுத்து எயித்து பின்னில் வந்து ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஏழு மைக்ரோஃபேரடு இது வந்து நாற்பத்தி ஏழு மைக்ரோஃபேரடு இதோட ப்ளஸ்ஸையும் அதுக்காக மைனஸ் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டரில் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ப்ளஸ்ஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டு மைனஸ் வந்து இந்த சைடாப்பில் திருப்பி விட்டு இப்படி இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் எங்கிட்டும் மைனஸ் எங்கிட்டும் வச்சுட்டு ரெசிஸ்டரை எங்கிட்டும் எங்கிட்டு இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஸோ எட்டாவதில் வந்து ஒரு இதே மாதிரி நாற்பத்தி ஏழு அண்ட் தென் பத்தில் வந்து ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபேரடு அண்ட் பதினாலில் வந்து இதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணி நான் வச்சுருவேன் அந்த இதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டியில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இது வந்து ஃபார்ட்டி செவன் அண்டு இது ஹண்ட்ரட் அண்டு இது வந்து ஃபார்ட்டி செவன் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே இதுக்கும் இதுக்கு இடையில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு இதுக்கு இதுக்கு இடையில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு இந்த பின்னை வந்து டேரெக்டாக கிரவுண்டோடு கனெக்ட் பண்
ஓகே நான் அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு இதை மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ ரெண்டு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து மூணாவது ரெசிஸ்டர் வந்து இந்த பின்லேருந்து சிக்ஸ்த்து பின்லேருந்து இது கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் அண்ட் தென் இந்த இதோட இந்த இந்த இதோட பின் எடுத்து கிரவுண்டு கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இதை மட்டும் கிரவுண்டு கனெக்ட் பண்ணி ரெண்டே வந்து பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டேன் இங்கே வந்து மைனஸ் விசிசி ப்ளஸ் விசிசி எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் மைனஸ் விசிசி வந்து அப்படி கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டு மூணில் வந்து ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு அந்த இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஃபைவ் மைனஸு ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் சாரி ஃபைவ்னு சொல்லியிருந்தேன் சிக்ஸு அதாவது நெகட்டிவ்லேருந்து எடுக்கணும் கெப்பாசிட்டதோட நெகட்டிவ்லேருந்து எடுக்கணும் ஸோ கெப்பாசிட்டதோட நெகட்டிவ்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் அந் எங்கே வந்திருக்கு பார்த்திங்கன்னா பதினாலாவது பெண்ணில் ஒரு கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பதினாலாவது பெண் இருக்க கெப்பாசிட்டியில் வந்து அது அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கேருந்து தான் ஒரு அவுட்புட் எடுக்கணும் அதாவது இதோட மைனஸ்லேருந்தும் இதோட மைனஸ்லேருந்து இதோட மைனஸ்லேருந்தும் அவுட்புட் எடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு வயது மட்டும் அதுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக அந்த மாதிரி வயசு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவுட்புட் எடுத்து அதை ஸ்பீக்கருக்கு கொடுத்துடலாம் அதுக்காக இன்புட் வாங்கிறதுக்கு மட்டும் சிக்னல் பின் வந்து இங்கேருந்து எடுத்துடணும் ஸோ இங்கேருந்து சிக்னல் பின் எடுத்துடணும் அதுக்கான சிக்னல் பின்னுக்கு வந்து கொடுக்கறதுக்காக இங்கேருந்து ஒரு கிரவுண்டு எடுத்துருந்தோம் ஸோ இந்த இதை தான் நான் அந்த ஹெட்செட் பின்னில் வந்து கிரவுண்டுக்கு வந்து இதை தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் தென் சிக்னல் பின்னுக்கு வந்து இது ஓகே நான் இந்த இதுக்கு வந்து கிரவுண்டு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் தென் இதை வந்து கிரவுண்டில் இன்னும் கனெக்ட் பண்ணலை இதையும் கிரவுண்டு கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு தனியாக ஒரு ரெண்டு வயர்ஸ் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் எல்லாத்தையும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் சிக்னல் பின் கிரவுண்டு மைனஸ் விசிசி ப்ளஸ் விசிசி ரெண்டு அவுட்புட்டு இதுலேருந்து எடுக்கணும்னா மூணாவது பின்னு அஞ்சாவது பின்லேருந்து எடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ அவுட்புட் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஃபோர்க்கு அடுத்து ஃபைவில் வந்து ஒரு அவுட்புட் எடுத்திருக்கேன் பார்த்திங்கனா ஃபோர் வந்து ப்ளஸ் விசிசிக்கு போது இந்த பின்னை வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து மற்ற எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டர் இந்த ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து இதில் வந்து ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது அவ்வளோதான் இதில் இன்னொன்று என்ன அடிஷ்னலாக சேர்த்துக்கலாம்னா சிக்னல் பின்னை வந்து ஒரு பொட்டன்சியல் மீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு இந்த சைடு ஒரு பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரவுண்டை வந்து சென்டர் பின்னில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் அந்த இந்த ஹெட்செட்டில் இருக்கிற கிரவுண்டையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணி அந்த ஏப்பனில் குத்திட்டு இங்கே இன்புட் கொடுக்குற இடத்துல வந்து இந்த பின்னை வந்து மூணாவது மாட்டிக்கணும் அண்ட் தென் இந்த க்ரீனோட இந்த கிரவுண்டையும் சேர்த்து மாட்டிட்டு இதை நம்ம வேதி பண்ணும்போது நமக்கு வந்து இங்கே சவுண்டு கூட குறைக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து ஃபோனில் வேதி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதுலேயே நம்ம பொட்டன்சியம் மீட்டர் மாட்டி சவுண்டு வந்து கூட்ட குறைக்க வச்சுக்கலாம் இப்போது ஃபைனலி இதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுலேருந்து தான் பவர் வருது சும்மா ஃபைவ் வோல்ட்டுக்காக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் விசிசி ரவுண்டு 